హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్జే ఛానల్ సో మా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి సో ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఉన్నట్లయితే మా కామెంట్ బాక్స్లో పంపించండి సో నిన్నటి వరకు పార్ట్ అంటే మనం విఆర్ఓలో ఇచ్చినటువంటి మ్యాథ్స్ సొల్యూషన్స్ను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ రూపంలో టూ వీడియోస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దానిలో ఒక ప్రాబ్లమ్ చిన్న మిస్టేక్ అనేది ఉందండి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూగా తీసుకున్నాను అది టూ కాదండి సి అంటే సి ఈక్వల్స్ టు ది ఫైవ్ సబ్స్ టు డియాలి ఆన్సర్ రైటే బట్ నేను తీసుకోవడం మాత్రం రాంగ్ తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీ చూద్దాం ఈరోజు సో పార్ట్ త్రీలో భాగంగా మనం నూట ఇరవై మూడు నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది చూద్దాం సో ఓన్లీ మ్యాథ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం జరుగుతుంది రీజనింగ్ పార్ట్ చేయడం లేదు సో దాన్ని అభ్యర్థులు గమనించగలరు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమి వచ్చినట్టే టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీను ఐదే బాయి బాయిస్తే వచ్చే శేషం ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఓకేనండి ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఫార్ములా ఉంటుందండి డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని రిమైండర్ తీరం నుంచి వేయవచ్చు సో టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీను ఐదే భావించగా వచ్చు శేషం ఎంత అని అడిగిండు సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మన ఫార్ములా ఏంటంటే దీని యొక్క బేస్ను మనం టూ స్క్వేర్తో భావించగా మనకు ఫోర్ వస్తుంది ఈ బేస్ను టూ స్క్వేర్తో భావించగా ఫోర్ వస్తుంది దీన్ని మనం దీని యొక్క పవర్తో భావిస్తాం ట్వంటీ త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ది ఆర్ అంటే రిమైండర్ త్రీ ఈజ్ ద రిమైండర్ అండ్ ఈ త్రీని ఈ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ క్యూబ్గా తీసుకోవచ్చు అది ఎయిట్ వస్తుంది నవ్ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైవ్ చే భావించగా అన్నాడు సో అంటే ఫైవ్ చే భావిస్తే ఏమవుతుంది ఎయిట్ బై ఫైవ్ సో రిమైండర్ ఈజ్ ద త్రీ త్రీ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఏమి చేసింది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఒకసారి డెబ్బై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఒకటి కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగిండు సో డెబ్బై ఒకటి కంటే సరి సంఖ్యల మొత్తం అంటే మనం ఎక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు సరి సంఖ్యలు డెబ్బై వరకు తీసుకోవచ్చు సో డెబ్బై వరకు మనకు థర్టీ ఫైవ్ బేసీ ఉంటాయి థర్టీ ఫైవ్ సరి ఉంటాయి సో మొత్తం అప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని అయితే అండి థర్టీ ఫైవ్ అయితే సో ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇది సరి సంఖ్యలు కనుకోవడానికి మొదటి ఎన్ సరి సంఖ్యలు కనుకోవడానికి ఫార్ములా సో ఎన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఆన్సర్ ఆప్షన్లో ఇవ్వలేదండి ఒకసారి చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏంటంటే టూ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ టూ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ అప్ టు టూ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ సో వీటి యొక్క వాల్యూస్ మనం రాసుకున్నట్టయితే సో టూ అంటే టూ వాల్యూ టూ స్క్వేర్ మీన్స్ మనకు వచ్చేసి టూ స్క్వేర్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఫోర్ రాసుకోవచ్చు అండ్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో వీటి వాల్యూ రాసుకోవచ్చు సో వీటి మొత్తం యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఫైవ్ టెన్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఫైవ్ టెన్ అనేది ఆప్షన్లో లేదు సో దీన్ని అభ్యర్థులు గమనించగలరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫైవ్ టెన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే త్రీ ఫైవ్ త్రీ బై ఫార్టీ అండ్ సెవెన్ టూ బై ఫిఫ్టీ మైనస్ ఎయిట్ వన్ బై ట్వంటీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఈజీ అని అన్ని మిశ్రమ భిన్నంలో ఇచ్చేసి మనం క్రమ భిన్నంలోకి మార్చుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది సో క్రమ భిన్నంలోకి మార్చుకుంటే ఇది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ జా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ టూ నాట్ త్రీ బై ఫార్టీ సేమ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఫిఫ్టీ టూ బై ఎయిటీ అండ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ బై ట్వంటీ సో వీటి యొక్క ఎల్సీఎం టూ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో దాన్ని ఎల్సీఎం చేస్తే మనకు ఈ ప్రాసెస్లో వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎయిట్ ప్లస్ మైనస్ సిక్స్టీన్ టెన్ వస్తుంది సో వీటి మొత్తం మనం ఎయిటీ ఎయిట్ థర్టీని వదిలేవచ్చు దీని దీంతో డివైడ్ చేస్తే అంటే ఇది మన మిశ్రమ భిన్నంలో ఉంది మనకు ఆన్సర్ మిశ్రమ భిన్నంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇది క్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నంలోకి మార్చుకుంటే ఫోర్ థర్టీన్ బై టూ హండ్రెడ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ అనేది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తాను నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సారీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ అదేమి చేసిన సేమ్ ఇంతకుముందు ఈ మోడల్లో మనకు క్వశ్చన్ రావడం ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక సంఖ్యను త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే భావిస్తే థర్టీ ఫైవ్ శేషం వస్తుంది అదేవిధంగా ఆ సంఖ్యను ఫార్ ఫిఫ్టీన్తో భావిస్తే వచ్చే శేషం ఎంత ఈజీ అండి థర్టీ ఫైవ్
టెన్ సో ఈ ఆప్షన్స్లో ఏది టెన్తో డీజిల్ అయితే అదే ఆన్సర్ అట్లా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ప్రాసెస్ చూసినట్టయితే మనం దాన్ని మనకి ఎయిట్ వస్తుంది అన్నాడు కదా యాక్చువల్గా గాసాబా సో టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ సో వీటన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ఎయిట్ వస్తుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ వన్ చూసినట్టయితే మనకు రెండు సంఖ్యల కాసాగు వన్ ఎయిటీ అండ్ గాసాబా ఫిఫ్టీన్ ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం వన్ నాట్ ఫైవ్ అయితే వాటి మధ్య భేదం ఎంత ఇది డైరెక్ట్ గెస్ చేసుకోవచ్చు ఆ సంఖ్యలు మనం గెస్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే అంటే ఎట్లా ఆ రెండింటిని ఎల్సీఎం చేసినట్టయితే మనకు వన్ ఫార్టీ రావాలి జీసీటీ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ రావాలి సో ఆ రెండు సంఖ్యలు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మనకు ఈ రెండు కలిపితే డెఫినెట్లీ వన్ నాట్ ఫైవ్ రావాలి మళ్ళీ ఓకే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆ రెండు సంఖ్యలు నేను ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీగా తీసుకుంటున్నా సో వాటి హెచ్సిఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఎల్సిఎం వన్ ఎయిటీ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఎల్సిఎం చూసినట్టయితే సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎల్సిఎం చూడండి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జా ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సో వన్ ఎయిటీ ఓకే అంటే వన్ ఎయిటీ మనకు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ఎల్సిఎం వన్ ఎయిటీ అవుతుంది కదా జీసీటీ కూడా వన్ ఎయిటీ అవుతుంది ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీ తీసుకున్నట్టయితే సో ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ మన రిమైండర్ ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మనకి ఇక్కడ జీసీడీ కూడా ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంటే టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనుకో ఆ నెంబర్స్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీగా తీసుకోవచ్చు సో వీటి యొక్క భేదం అడిగింది క్వశ్చన్లో యాక్చువల్లీ భేదం ఎంత రెండింటి మైనస్ చేస్తే మనం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇది సెట్ ఏ ప్రకారం నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అభ్యర్థులు దాన్ని గమనించగలరు సరే అండి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ మీకు మిస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక సంఖ్య యొక్క టూ బై ఫిఫ్త్ మంత్లో డెబ్బై శాతం విలువ నూట ఇరవై ఆరు అయితే ఆ సంఖ్య ఎంత డైరెక్ట్గా మనం ఈక్వేషన్ రాసుకున్నట్టయితే ఆ సంఖ్యను నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నా సో అంటే ఆ సంఖ్యలో టూ బై ఫిఫ్త్ అంటే టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ అవుతుంది అందులో డెబ్బై శాతం అంటే డెబ్బై బై హండ్రెడ్ ఇది వచ్చి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో దీనికి క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ది ఫోర్ ఫిఫ్టీ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ టూ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మనకు సో ఇక్కడ మనకు డెసిమల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది డైరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ బై జీరో పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ బై జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అండ్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో బై జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఓల్డ్ క్యూబ్ ఇచ్చేసి సో ఇక్కడ పాయింట్ కు పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్గా చూస్తే మనం ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ బై సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు సో అదే విధంగా రాసిన ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ బై సిక్స్ ఓల్డ్ క్యూబ్ ఓల్డ్ క్యూబ్ దీనికి క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఫైవ్ జా సో దీనికి క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ జా అండ్ ఫైవ్ జా సో వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ బై ఓల్డ్ క్యూబ్ కు క్యూబ్ సో దీన్ని మళ్ళీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫైవ్ సో దీన్ని మనం ట్వంటీ సిక్స్ను మనం డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఇంటూ క్యూబ్ అంటే త్రీ టైమ్స్ తీసుకోండి మనకు వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ త్రీ వన్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఏం చేసింది ఏ బై బి ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ ఏ ప్లస్ సిక్స్ బి ఈక్వల్ టు సెవెంటీ నైన్ అయితే దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు సో డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏ బై బి ఈక్వల్ టు దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ బై టెన్ రాసుకోవచ్చు కదా అక్కడ పాయింట్ వన్ డిజిట్ తర్వాత కనుక ఎయిట్ బై టెన్ రాసుకోవచ్చు సో అట్లా చూసినట్టయితే మనం ఈజీగా వన్ స్టెప్ లో వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లో ఏ బై బి ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ను ఎయిట్ బై టెన్ గా రాసుకుంటాం క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ బై ఫైవ్ సో ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయితే బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయితే సో డైరెక్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు సో వెరిఫికేషన్ చేసుకున్నట్టయితే మళ్ళీ మనకు సెవెంటీ నైన్ సాటిస్ఫై చేయాలి సో సిక్స్ ఫోర్ జా లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ జా సో మనకు సెవెంటీ నైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫోర్ అండి ఒక తీగలో వన్ బై ఫోర్ భాగం నలుపు రంగు మిగిలిన దాంట్లో సగ భాగం తెలుపు మి మరియు మిగతా ఆరు సెంటీమీటర్లు నీలబ్ రంగులో ఉంటే ఆ తీగ యొక్క మొత్తం పొడుగు అనుకున్నాడు నేను మొత్తం పొడుగును ఎక్స్ అనుకుంటున్నా సో ఎక్స్ అనుకుంటే దానికి వెళ్ళి వన్ బై ఫోర్త్ తీసేయండి ఫస్ట్ వన్ బై ఫోర్త్ మనకు ఏమన్నాడు వన్ బై ఫోర్త్ నలుపు అన్నాడు సో దాన్ని ఇంటూ ఆఫ్ సగం వచ్చేసి మనకు తెలుపు అని
सो ही वीडियो मेक नोट्स नोट लाइटे शेयर चेंडी अदर विधंगा कमेंट बैक्स लो लाइक उठाने थैंक यू